എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓൺലൈൻ പഠന സഹായിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്സ് വർക്ക്ഷീറ്റാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് നോക്കാം കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ഇന്നത്തെ വിക്ടേഴ്സാനിലെ ക്ലാസ് കണ്ടാണമല്ലോ ഇന്ന് നമുക്ക് ടീച്ചർ ചെയ്യാനായി പ്രധാനമായി നാല് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് പാഠഭാഗത്തിലെ ചെയ്ത് നോക്കാം ലെറ്റ്സ് ഡു എന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഒന്നാമതായി മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ വിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനമാണ് എ മൊബൈൽ ഫോൺ രണ്ടാമതായി ആനമന സ്കൂളിലെ എൽ പി യു പി ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗങ്ങളിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് മൂന്നാമതായി ടി വിയും ഡി വി ഡിയും വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഒരു പ്രവർത്തനമുണ്ട് അവസാനമായി ആളുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാം സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും എത്ര എന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഓരോന്നും പരിശോധിക്കുക ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ വില മൂവായിരത്തി രൂപയാണ് പഴയ ഫോൺ വിറ്റപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി രൂപ കിട്ടി എങ്കിൽ പുതിയ ഫോണിന് ഇനി എത്ര രൂപ കൊടുക്കണമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും പുതിയ ഫോണിൻ്റെ വിലയിൽ നിന്ന് പഴയ ഫോൺ വിറ്റ ലഭിച്ച തുകയായ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് കുറയ്ക്കണം മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് കുറയ്ക്കണം എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് ഉത്തരം എത്രയാണ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് പൂജ്യം 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 ഇറക്കി എഴുന്നു ഇപ്പുറത്ത് അഞ്ചാണ് അഞ്ചിൽ എട്ട് പോയില്ല അപ്പുറത്തെ പത്തുള്ള സ്ഥാനത്ത് ഒന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ പതിനഞ്ചാവുന്നു പതിനഞ്ചിൽ എട്ട് പോകുമ്പോൾ ഏഴ് ഏഴ് ഇറക്കി എഴുന്നു ഇപ്പുറത്ത് പിന്നെ ബാക്കി മൂന്നാണുള്ളത് മൂന്നിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോകില്ല അപ്പോൾ ആയിരങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ പതിമൂന്നാവും പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോകുമ്പോൾ ആറ് പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് ബാക്കി രണ്ടാണല്ലോ രണ്ടിറക്കി എഴുതുമ്പോൾ ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് എന്നാണ് അപ്പോൾ പുതിയ ഫോണിന് എത്ര രൂപ കൊടുക്കണമെന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ നേരെ നമുക്ക് ഉത്തരമായി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ എന്ന് എഴുതി ചേർക്കാം ലെറ്റ്സ് ഡു പ്രൈസ് ഓഫ് എ ന്യൂ മൊബൈൽ ഫോൺ ഈസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ദ ഓൾഡ് വൺ ഈസ് ഓൾഡ് ഫോർ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ഹൗ മച്ച് മോർ ഈസ് നീഡ് ടു ബൈ ദി ന്യൂ ഫോൺ പുതിയൊരു ഫോണിന് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഓൾഡ് ഫോൺ പഴയ ഫോൺ വിറ്റപ്പോൾ സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപ കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങാൻ ഇനി ബാക്കി എത്ര രൂപയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ടുപിടിക്കും ന്യൂ മൊബൈൽ ഫോൺ പ്രൈസിൽ നിന്ന് ഓൾഡ് മൊബൈൽ ഫോൺ സോൾഡ് ചെയ്ത പ്രൈസ് കുറയ്ക്കണം അതായത് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എത്രയാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് എന്നാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ആ ഹൗ മച്ച് മോർ ഈസ് നീഡ് ടു ബൈ ന്യൂ ഫോൺ അങ്ങോട്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി റുപ്പീസ് എന്ന് എഴുതി പൂർത്തിയാക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ആനമല സ്കൂളിൽ എൽ പി യു പി ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗങ്ങളായി രണ്ടായിരത്തി അറുപത് കുട്ടികളുണ്ട് എൽ പി വിഭാഗത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടും യു പി വിഭാഗത്തിൽ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതും കുട്ടികളുണ്ട് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം യു പി വിഭാഗത്തിനേക്കാൾ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ എത്ര കുട്ടികൾ കൂടുതലുണ്ടെന്നാണ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആദ്യം നമുക്ക് ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാം ആകെയുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണമുണ്ട് അല്ലാതെ യു പി എൽ പി വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണമുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് എൽ പി യു പി വിഭാഗങ്ങളിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എടുത്തിട്ട് ആകെയുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിന് ആ എണ്ണം കുറയ്ക്കണം എൽ പി യു പി വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് കൂട്ടണം നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് എണ്ണൂറ്റി ഏഴാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആകെയുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണമായി രണ്ടായിരത്തി അറുപതിൽ നിന്ന് എണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കുറയ്ക്കണം രണ്ടായിരത്തി അറുപത് കുറയ്ക്കണം എണ്ണൂറ്റി ഏഴ് എത്രയാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോകില്ല അവിടെ പുറത്തു നിന്ന് നടക്കുമ്പോൾ പത്താവുന്നു പത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോകുമ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്നിറക്കി എഴുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പുറത്ത് അഞ്ചാണുള്ളത് പത്തുള്ള സ്ഥാനത്ത് അഞ്ചിൽ നിന്ന് പൂജ്യം പോയി അഞ്ചാണ് അഞ്ചിറക്കി എഴുന്നു ഇപ്പുറത്ത് പിന്നെ പൂജ്യമാണുള്ളത് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് എട്ട് പോകില്ല അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് നടക്കുമ്പോൾ പത്താവും പത്തിൽ നിന്ന് എട്ട് പോകുമ്പോൾ രണ്ടിറക്കി എഴുന്നു പിന്നെ അപ്പുറത്ത് ഒന്നാണുള്ളത് ഉത്തരം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് മുകളിലോട്ട് എഴുതാം ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നാണ് ഇനി അതിൻ്റെ രണ്ടാം ചോദ്യം യു പി വിഭാഗത്തിനേക്കാൾ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ എത്ര കുട്ടികൾ
ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ മൈനസ് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി മൈനസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നാണ് മുകളിലോട്ട് എഴുതാം ഹൗ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ നെക്സ്റ്റ് ഹൗ മെനി മോർ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ഹൈസ്കൂൾ ദാൻ ദ യു പി യു പി ക്ലാസ്സിനേക്കാൾ ഹൈസ്കൂൾ എത്ര കുട്ടികൾ കൂടുതലുണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഹൈസ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് യു പി സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കണം വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നയൻ ആൻസർ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ നേരെ ആൻസർ ആയിട്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് എഴുതാം അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ടി വിയുടെ വില ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപയും ഡി വി ഡി പ്ലെയറിൻ്റെ വില രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയുമാണ് ഇവ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് വാങ്ങുമ്പോൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയുടെ കുറവ് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവ രണ്ടും വാങ്ങാൻ എത്ര നൽകണമെന്ന് അങ്ങനെ രണ്ടു പിടിക്കും ആദ്യം നമുക്ക് ടി വിയുടെയും ഡി വി ഡി പ്ലെയറിൻ്റെ വില തമ്മിൽ കൂട്ടുക കൂട്ടുന്ന കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന ആൻസറിൽ നിന്ന് അഥവാ ഉത്തരത്തിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ആകെ അവർ നൽകേണ്ട തുക എത്രയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് കൂട്ടണം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഉത്തരം ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയാണ് ടി വിയുടെയും ഡി വി ഡിയുടെയും ചേർത്തുള്ള വില എന്നാൽ ഇവ രണ്ടും കൂടെ വാങ്ങുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിലയിലെ കുറവെന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് അത് നമുക്ക് ഈ ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതെ കുറയ്ക്കണം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പൂജ്യം പൂജ്യം ചേർത്ത് പൂജ്യം എഴുത്തി ഇറക്കി എഴുന്നു ഇപ്പുറത്ത് ഏഴാണ് ഏഴിൽ നിന്ന് ഒൻപത് പോകില്ല അപ്പുറത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പതിനേഴാകുന്നു പതിനേഴ് കുറയ്ക്കണം ഒൻപത് എട്ടാണ് ഇപ്പുറത്ത് പിന്നെ ബാക്കി ഒന്നാണുള്ളത് ഒന്നിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോകില്ല അപ്പുറത്ത് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ പതിനൊന്നാകുന്നു പതിനൊന്ന് കുറയ്ക്കണം മൂന്ന് എട്ട് പിന്നെ അപ്പുറത്ത് ബാക്കി എട്ടാണുള്ളത് എട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോകുമ്പോൾ ഏഴ് ഉത്തരം ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് എന്നാണ് മുകളിലോട്ട് ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് രൂപ എന്ന് എഴുതാം പ്രൈസ് ഓഫ് എ ടി വി സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ് ഓഫ് ഡി വി ഡി ഈസ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി റുപ്പീസ് ബോട്ട് ടു ദ പ്രൈസ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി റുപ്പീസ് ഹൗ മച്ച് ഈസ് നീഡ് ടു ബൈ ദ ബോത്ത് ടി വിയുടെ പ്രൈസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് ഡി വി ഡിയുടെ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ആണ് ഈ ടി വിയും ഡി വി ഡി ഒരുമിച്ച് വാങ്ങുമ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി റുപ്പീസിൻ്റെ ഓഫർ ലഭിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് മണി ഈസ് നീഡ് ടു ബൈ ദം രണ്ടും കൂടെ വാങ്ങാൻ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഫസ്റ്റ് ടി വിയുടെയും ഡി വി ഡിയുടെയും കൂടെ ചേർത്തുള്ള പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആ പ്രൈസിൽ നിന്ന് ഓഫർ അഥവാ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസായ വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി റുപ്പീസ് മൈനസ് ചെയ്യണം ടി വി ആൻഡ് ഡി വി ഡിയുടെ പ്രൈസ് എന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ നയൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി റുപ്പീസ് എന്നാണ് ഇനി നയൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി റുപ്പീസിൽ നിന്ന് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി റുപ്പീസ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് ആണ് മുകളിലോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങോട്ട് ഹൗ മച്ച് ഈസ് നീഡ് ടു ബൈ ബോത്ത് ദം എന്ന് അങ്ങോട്ട് സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് എന്ന് എഴുതാം അടുത്ത ചോദ്യം ആനമല വാർഡിലെ ജനസംഖ്യ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപതാണ് അവിടെ പുരുഷന്മാരെക്കാൾ എൺപത് സ്ത്രീകൾ കൂടുതലുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും എണ്ണം കണ്ടെത്തണം ഇതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെയുള്ള ആകെ ജനസംഖ്യ എത്ര എത്രയാണ് ആകെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് പേരാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ പറയുന്നത് പുരുഷന്മാരെക്കാൾ എൺപത് സ്ത്രീകൾ കൂടുതലെന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് ആ കൂടുതലുള്ള എൺപത് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തോ കിട്ടും സ്ത്രീകള
പുരുഷന്മാരെ കാൾ അതായത് മെന്നിനേക്കാൾ എയ്റ്റി മോർ വിമൺ ആണുള്ളത് എൺപത് പേർ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ടോട്ടൽ നിന്ന് എൺപത് കുറച്ചാൽ മെന്നിൻ്റെ വിമൻ്റെയും എണ്ണം ഈക്വൽ ആകത്തില്ലേ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് എയ്റ്റി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഈ സമയം മെൻ ആൻഡ് വിമൺ സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും എണ്ണം തുല്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറിൻ്റെ പകുതിയാണ് മെന്നിൻ്റെയും വിമണിൻ്റെയും നമ്പർ വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആയി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മെന്നിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് മെൻ നമ്പർ ഓഫ് മെൻ ഇസിക്കൽ ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇനി വിമൺ്റെ എണ്ണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്കറിയാം മെന്നിനേക്കാൾ എയ്റ്റി എൺപത് ആളുകൾ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വിമൺ്റെ എണ്ണം കിട്ടുന്നത് വിമൺ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് പേരാണ് വിമൺ അവിടെ ഉള്ളത് അങ്ങനെ ആനമല വാർഡിലെ മെന്നിൻ്റെ എണ്ണം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റിയും വിമൺ്റെ എണ്ണം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടിയുമാണ് ഇന്നത്തെ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഇവിടെ കഴിയുന്നു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഡു സപ്പോർട്